家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我爸是个纯情老伯，知道女朋友身怀有孕后，不顾世俗的眼光，坚定的要生下来。我以高龄产妇生育会有危险为由，试图劝服我爸放弃这个孩子，可没曾想。我爸的女朋友伙同他的儿子，竟然将我活活勒死。我挣扎着向站在一旁我爸求救，却听到他说：“闺女啊，这可是爸爸的爱情结晶，他和你之间自然是他更重要。”在睁眼，我回到了我爸宣布女朋友怀孕的那天。这一次，我笑着说：“你们的爱情结晶与我无关。”我重生回到了我爸宣布江翠兰怀孕的那天，他兴冲冲地举着报告单，站在酒店的舞台上，拿着麦克风，高声宣布着江翠兰怀孕的消息。可没想到，他的话音刚落，一个男人急匆匆地走了过来，抢过他手里的报告单，撕得粉碎。两个不知羞的老东西，江大山朝着江翠兰啐了一口，走上前。拉着江翠兰就往外走，嘴里念叨着要带她去医院打胎。江翠兰费力的挣脱了他的桎梏，跑到我的身边，泪眼婆娑的拉着我的衣袖：“夏夏，你也觉得我和你爸不应该留下这个孩子吗？”我正愣的看向他尚且平坦的小腹，恍惚间想起上一世，他也曾问过我同样的话。其实我并不反对他们两人生孩子，只是江翠兰已经年近六十，高龄产妇生孩子危险实在太大。我爸和江翠兰表面上认同着我的说法，实则却是把孩子的未来都规划得一清二楚。眼看着江翠兰的肚子越来越大，我再一次劝诫我爸，可没想到他却一巴掌打在了我的脸上。说我多管闲事。当天晚上，沈明礼在我的饭里下了安眠药。迷迷糊糊之间，我看见江翠兰带着沈大山走进了我的卧室。他们一个人按着我的胳膊，另一个人用绳子死死地勒住我的脖颈。挣扎间，我看到沈明礼就站在门口。我费力地向他蹬腿求救，可他却只是走到我的身边。按住了我快要蹬到江翠兰的双腿，夏夏，你知道爱情结晶有多么的重要？爸爸想要他活得无忧无虑，你就成全爸爸吧。在确认我没了呼吸以后，他们三人将我吊在了房顶，说我是自杀身亡，然后心安理得的瓜分着我的保险金。原来他所谓的规划未来，就是以我的死亡为代价。想到这。我笑着伸手摸向了江翠兰的小腹，当然不会，这么重要的爱情结晶，当然要认真对待呀、啊。江翠兰似乎没想到我会是这个反应，脸上的表情瞬间凝住。片刻后，她才尴尬的笑了笑，对着不远处的江大山眨了眨眼睛。我看着他们之间的互动，嘴角挂起一抹冷笑。这一次，我倒要看看。没了我这块铺路石，他们还怎么给爱情结晶规划未来？我刚夹起一筷子菜，准备放进嘴里，沈明礼就硬拖着我去到了一旁。夏夏呀、啊，你也是女孩子，多少也懂一些怀孕的注意事项。你快在网上给你妈买些孕妇需要的东西。我听着沈明礼理所应当的语气，不禁想起上一世。他也曾这样命令我给他的娇妻买东西。那时的我看在他的面子上，在网上研究了好久孕妇的注意事项，针对性的给江翠兰选购了适合她的营养品。可没想到，营养品送到后，江翠兰一个一个查询着价格，然后跑到我爸的面前哭诉，说我不重视他，买便宜东西想害死他肚子里的孩子。我爸一听，顿时气急，冲过来给了我几个巴掌，命令我跪下给江翠兰道歉。事后还把我的工资卡绑到了江翠兰的手机上。
，让他随意挥霍。我辛辛苦苦攒了几年的钱，不过三天就被江翠兰花的一分不剩。爸，你这话说的可是不对呢。我一个黄花大闺女，怎么懂这些啊？我眼里带着笑，转过头望向坐在我爸身边的江翠兰。比不得蒋阿姨有经验。江翠兰听着我的话，走过来。亲昵的挽着我的胳膊，夏夏说的对，是你爸考虑不周了。这样，我把选好的链接发给你，你帮我们付一下钱。那你们会把钱还给我吗？江翠兰脸上的笑意瞬间凝住，她悄悄伸出手拧了把沈明礼。沈明礼明白了他的意思，正想开口，却见我已经拿起手机付了款。还是夏夏懂事。江翠兰的话还没说完，就听见我爸的手机不停的响着。江翠兰看着我爸退休金卡的扣款信息，气得额头上青筋暴起。正想质问我的时候，却见我已经没了踪影。那天之后，我一连在公司加了三四天的班。这天好不容易下班早，能好好休息。可我刚躺到床上。就听见客厅里传来了哭喊声：“你就是不爱我了，我就想吃个麻辣烫，你都不给我买。”江翠兰的哭闹声越来越大，甚至还有杯子落地发出的碎裂声。我皱着眉头，不悦地从床上翻身坐了起来，准备去酒店住一晚上。可我打开门，就看见我爸站在我的房门口：“夏夏，正好你醒了。”你去给你妈买份麻辣烫。半夜十二点，吃什么麻辣烫？更何况他不是自称健康饮食，从来不碰这些东西的吗？江翠兰坐在沙发上，抚摸着她尚且平坦的小腹，只轻轻咳了一声。沈明礼就朝着我走了两步，催促着我赶紧出门。我打了个哈欠，慵懒的抱着胳膊靠在一旁，伸手摸向了自己的胸口。爸，不行啊！我这身体特别不舒服，更何况你亲自去买，才能体现你对江阿姨的重视啊！你不愿意去，不会是？我顿了下，望向坐在沙发上面露不悦的江翠兰，照顾的烦了，想罢工吧。我的话音刚落，江翠兰激动的从沙发上站了起来，伸手不停捶打着自己的肚子。我说呢，你为什么阻止我？原来是反了呀！我这就把这孩子打掉，我们母子俩一尸两命得了。江翠兰说完，做事就要冲到阳台上，却被我爸拉进了怀里，耐心的安抚着。可江翠兰不听，干脆一把推开我爸，把自己反锁进了卧室。第二天，我睡醒之时，就看见我爸跪在江翠兰的卧室门口。手里高举着江翠兰爱吃的早点，卑微到了极致。也不知我爸用了什么办法，把江翠兰哄得眉开眼笑，两人又恢复了往日的亲昵。这天，我准备去上班，就看见江翠兰坐在沙发上，不停的哎呦着。见我出来，她虚弱的朝我招了招手：“夏夏呀，我这肚子好痛，你快送我去医院吧。”上一世。江翠兰肚子里的孩子也出过问题，我好心送她去医院，却反被她诬陷说我逼她打掉孩子。见她誓死不从，我干脆伸手推了她。要不是孩子命大，她怕是跟孩子一起没了。江翠兰说的委屈，引来了其他孕妈妈的同情，大家纷纷指责着我，更是有人将这一段发到了网上，我瞬间成了众矢之的。公司辞退了我，朋友们疏远了我，就连我走在街上也会被人扔垃圾。一想起那些过街老鼠的日子，怒气就溢满了我的全身。不过，江翠兰喘了两口粗气，勉强支撑起身体。我这身子弱，你得带我去育幼保健医院，还得去特护病房。妇幼保健医院、特护病房，合着又想把我当冤大头。想尽办法从我这薅羊毛啊，江阿姨！高龄产妇难免会出现问题的，你别太紧张。更何况那医院病菌多多呀，你这万一感染了
，我可怎么和我爸交代呀、啊？你还是先观察观察吧。”江翠兰眼里满是怒气，捏紧着拳头，却见我已经穿好鞋子走出了家门，坐在工位上。我的手机频频弹出江翠兰和我爸的消息，无一例外都是说江翠兰的肚子疼，让我赶紧回来送她去医院。我干脆将他们两人全都设置了免打扰，没了我的帮助，沈明礼一人承担起了照顾江翠兰的重任。可他从来没做过伺候人的活，所有的事情都是从头学起。菜做的慢了，或是咸了，江翠兰就拿着盘子直接砸在他的身上，汤汁顺着沈明礼的头发上流了下来。他也只是默默蹲下身子，收拾着碎片。江翠兰看着他这副样子，眼里虽满是嫌弃，可还是拿着纸巾为他擦着头发上的汤。明礼，对不起啊，是我刚刚做的不好，可你也知道的。我是因为怀孕才变得易怒的，而且这营养跟不上，咱们的孩子怎么茁壮成长啊？江翠兰说的情真意切，眼底不自觉的泛起了红意，看得沈明礼心头一软，干脆冲进了厨房，又开始给江翠兰做着吃的，一连做了好几个小时，可江翠兰一口没动，全都倒进了垃圾桶。沈明礼就这么被折腾了大半个月。我出差回来的时候，便看见他佝偻着背，卑微的端着一盘菜。这菜也太辣了吧！我说了，我不爱吃辣的。你是不是听不懂啊？还是说，江翠兰抓起一把瓜子壳，朝着沈明礼就扬了过去？你就希望我肚子里的是个闺女呀、啊？这样就能抢家产了，是不是？沈明礼看着他发怒的样子，焦急地放下盘子，不停地安抚着他，端着那盘一个辣椒都没有的锅包肉走向了厨房。这一天天的，在家都吃不饱饭，再这么下去，我估计这孩子不等生出来，就得被饿死在肚子里。我望着桌子上快堆成山的外卖盒，心里一阵唏嘘：这孩子肯定饿不死。但是你这不当饮食会不会害了他，就不得而知了。沈明礼自然是不会舍得让他的爱情结晶饿死的。那几天的晚上，书房的灯一直到后半夜才灭。一个星期后，我刚打开房门，就撞上了眼底乌青的沈明礼。他举着手里的电脑，将电脑页面对到了我的眼前。这什么东西？我这几天在网上找的，咱们这最好的月子中心，你今天就和我一起去，给你妈订最好的房间，最好的护工。我听得一脑门子无语，这孩子还没成型呢，就想着订月子中心了，这是打算现在就住进去，一直住到孩子生下来。爸，你要的这些最好，住这几个月，可是一笔不小的花销。沈明礼点了点头，我知道你的钱肯定不够，但是你妈不是给你留了套房子吗？我没想到我爸居然会说出这种话，用我妈的房子养他的情人和孩子。其实上一世，沈明礼也打过这套房子的主意，只是我并不知道，那是在我死了以后，他以我唯一亲属的身份继承了那套房产。房产到手的第二天。他就把房子过户给了江大山，做了他的婚房。那套房子早就被我卖了，卖了。沈明礼激动地从沙发上站了起来，来回在客厅里踱着步，嘴里不停地重复着：“卖了，怎么能卖了？那钱呢？钱在你手里吧。”我伸手直接将沈明礼朝我伸出的手推了回去，都投进朋友推荐的项目了。对了，爸。我这项目周转还缺些资金，要不你援助我一些？一听我要管他借钱，沈明礼飞速将电脑抱进了怀里，和我拉开一定的距离，躲避着我的视线。我哪有钱啊？我可没钱！说完，他飞速跑进了卧室，甚至还反锁了门。我听着落锁的声音，心头一阵发寒。这就是我唯一的亲人。
听到我遇到困难就避之不及，沈明礼见指不上我了。只能忍痛用自己的棺材本给江翠兰定了月子中心，可没想到他们前脚刚签好了合同，下一秒几个老头就冲进了月子中心，将江翠兰围在了中间。我爸见他们这样，瞬间慌了神，可又挤不进去，只能站在几人身后干着急。翠兰，我们可找到你了！一听说你怀孕了，我们赶紧追过来了。几个老头的脸上都满是喜悦，两眼发光的盯着江翠兰的肚子。翠兰，你肚子里的孩子是我的吧？你胡说什么？明明是我的！老头们瞬间乱成了一团，争论着这孩子到底是谁的。更是有几个老头拿起手机，把开房记录调了出来。几个人一对，发现，在四个月前，他们都和江翠兰开过房。翠兰，沈明礼在人群后面悠悠的开了口，语气里带着一丝颤抖：“你不是说你只有我这一个男人吗？”江翠兰的眼里闪过一丝尴尬，她捏着衣摆，轻咬着嘴唇，支支吾吾了许久，才走到我爸的身边，一把抱住他的胳膊：“明礼，他们都是过去式了，我心里只有你一个人。”虽然我和他们确实有那方面的关系，可你相信我，这孩子一定是你的。躲在不远处看热闹的我，听着江翠兰的话，倒吸了一口凉气。没想到江翠兰这么大岁数了，玩的还挺花呀。眼见着我爸沉默不语，那几个老头又一哄而上，纷纷说着他们是什么时间和江翠兰发生的关系。孩子最有可能是谁的？沈明礼越听脸色越黑，最后干脆阴沉着脸，拉着江翠兰去了医院做亲子鉴定。几个老头一见，纷纷来了精神，跟上了他们的脚步。在去医院的路上，江翠兰还在不停和沈明礼解释着，可沈明礼一言不发，只看着窗外不停倒退的风景。医生拿着鉴定报告出来的时候，几个老头瞬间一哄而上，互相争夺着孩子的归属权。只有沈明礼坐在原地，可紧握的拳头还是暴露了他内心的紧张。经过鉴定，江翠兰肚子里的孩子不是我爸的，不过也不是在场的其他几个老头的。跟着过来偷听的我，没忍住啧啧了两声。这个剧情的狗血程度！真是不枉费我这些时日对江翠兰的调查，还大费周折的把这些老头全都请了过来。我们虽不是这孩子的亲生父亲，可我们也没付出啊，可不是吗？其中一个老头嘲讽的看了我爸一眼，总比某些人啊巴巴的伺候人家，结果发现自己是个绿毛龟的好。你说谁是绿毛龟？沈明礼猩红着眼睛，一把攥住了那老头的衣领，正要挥拳揍人的时候，却被从病房出来的江翠兰抱住了胳膊，对着他摇了摇头：“翠兰，我就知道你是最爱我的，舍不得我被打。”老头说的情真意切，气得我爸青筋暴起，一个用力将胳膊抽了出来，可他的拳头还没落到老头的脸上。就听见了江翠兰痛苦的呻吟声。江大山赶到医院的时候，便看见他妈蜷缩着倒在血泊里，伸手捂着自己的肚子。在得知是我爸推的江翠兰后，他果断拿起电话报了警，说我爸故意伤人。我爸被抓进了警察局。赶到警察局的时候，我一眼就看见了满脸颓废的我爸。江大山就坐在他的对面。两人之间早已经没了往日父慈子孝的和睦气氛，反倒是有些剑拔弩张。你爸害得我妈流产了，那可是一条生命啊！你爸这是伤人，你们家要赔我弟弟的命钱，还要承担我妈的医药费、精神损失费，一共一百万！一百万！这是在和我整狮子大开口那一出啊！这孩子不是你妈和我爸的吗？他们两口子需要算得这么清楚吗？江大山抱着胳膊
，对着我和我爸翻了个白眼。我妈又没和他领证，孩子也不是他的。那你妈这些时日在我家的花销应该怎么算啊？你妈给我爸戴绿帽子，我爸的精神损失费又应该怎么算啊？我生气的拍了下桌子，把江大山吓了一大跳。片刻后，他反应过来，抄起手就想过来打我。却被警察拦在了原地。经过警察的调解，这件事情双方都有问题，赔偿款相抵。眼见着钱没了，江大山紧咬着牙，低头思索了片刻。我妈毕竟是因为你爸流产，所以你一会儿就去医院伺候他，听到没有？见我不搭理他，自顾自的往外走。江大山伸手推了我一把，我踉跄了两步。险些摔到地上，平稳了身体后，我深呼吸一口气，转身给了江大山一巴掌。你刚刚不是说了吗？我爸和你妈没领证，他又不是我亲妈，我去照顾他个大头鬼啊！那天之后，沈明礼就仿佛行尸走肉一般，每天就呆坐在沙发上，双目空洞，也不知道在想什么。我懒得理他，每天照常上班。可这天早上，我刚起床，就听见我家大门外有着虚弱的呻吟声。我疑惑的打开门，发现是江翠兰歪倒在我家门口，苍白的脸上半点血色都没有。见我出来，她手脚并用的爬到了我的脚边，伸手拽着我的裤脚：“夏夏，夏夏，阿姨现在无家可归了呀，现在只能指望你和你爸了呀。”阿姨，毕竟已经和你爸过了这么久的日子，没有功劳也有苦劳啊！你不能看着我去死啊！江翠兰嚎哭的声音很大，愣是将下楼买菜的大爷大妈们都吸引了过来。他们围在我家门口，对着我指指点点，更是有善良的大妈凑到我的身边。夏夏，你爸这些年拉扯你不容易，他好不容易找个后老伴。你可得厚待人家呀！我低下头看向抽噎的江翠兰，她还是那副委屈巴巴的模样，把头歪在一个大娘的肩头，哭的身子都在微微颤抖。各位大爷大妈，我倒是可以把我这后妈带回家，只是各位大妈可得看好自己的老伴啊！我这话一出口，江翠兰脸上的表情瞬间凝住。他挣扎着从地上爬了起来，冲过来就要捂我的嘴，却被我一个闪身躲了过去。我这后妈的情史可多了，一个月和四五个老头出去开房，那孩子都不知道是谁的。谁说我不知道是谁的？江翠兰下意识的脱口而出，可这也间接承认了他和好几个老头有关系。大妈们脸上的同情瞬间烟消云散。推搡着自家的老伴，赶紧离江翠兰远一点。眼见着围观的人渐渐离去，江翠兰紧咬着牙，愤恨的转过头，正想要骂我的时候，却见我打电话报了警。江大山被警察叫到警察局的时候，快步走到了江翠兰的身边，抬起手就想要打她，却隐忍了下来。他阴沉着脸：“你就是个废物。”我都把你送到他家门口了，你都进不去，白活这么大岁数了。江翠兰挪动着唇瓣，最后一声不吭的低下了头。懦弱的妈养出了个白眼狼儿子，我冷哼了一声，转过头望向警察同志。警察同志，他刚刚自己承认自己把他妈扔到我家门口的，不善养老人，这我可以去告他吧？江大山一听。我要告他，快步冲到了我的面前。你凭什么告我？你要是告我，我就举报你爸强奸我妈。我抱着胳膊，身子向后靠在了椅背上，无所谓的朝着江大山摊了摊手。你随便，反正我不用坐牢，和我没什么关系。江大山被我气得眼睛发红，胸口不停的上下起伏着，眼神仿佛要把我撕碎了一般。过了许久，他才似妥协般松了口气。我们各退一步吧。我不告你爸，但是你爸要负责照顾我妈。毕竟
，我妈她可还是因为你爸才流产的。”我眯着眼睛，正在心里思考如何拒绝的时候，一直坐在我身边默不作声的沈明礼突然激动地站了起来。“好，我愿意。”沈明礼当真把江翠兰接回了家，他一改往日的颓废，在家里忙前忙后的为江翠兰服务，磕了地水，饿了送吃的，实打实的把纯情和恋爱脑演绎的淋漓尽致。他甚至还单方面通知我，等江翠兰出了小月子，他们两个人就去民政局把证领了，到时候。他要给江翠兰一个风风光光的婚礼。我看着沈明礼一脸憧憬的模样，终于是明白，那些天他的颓废不是因为自己被戴了绿帽子，而是怕他和江翠兰再没有以后。一股恶心感瞬间从我的胃里袭来，我强忍着吐意，拿着早已经准备好的行李，走出了家门。这是公司早就安排好的出差任务，我倒是也正好趁这个时间缓缓。可没想到半个月后，我出差回来，刚走到我家楼下，就看见沈明礼鬼鬼祟祟的跟在江翠兰的身后。我好奇的跟了上去，看着江翠兰挽着一个男人的胳膊走进了酒店。沈明礼先是愣了下，随即怒气冲冲地上了楼。一脚踹开了房门，正巧看到两人衣衫不整的在床上拥吻。江翠兰，这就是你说的要和我好好过日子？沈明礼怒吼一声，朝着那男人就扑了过去，却反被人压在了身下，一拳头一拳头的砸在他的脸上。江翠兰就坐在一旁，翘着二郎腿，看着沈明礼被打，脸上满是嘲讽的笑意。沈明礼，我这就实话告诉你，这是我孩子的亲爹，你这个人还是不错的。江翠兰蹲下身子，抚摸着沈明礼脸上的乌青。要是你假装看不见今天的事儿，我还是可以好好和你过日子的。沈明礼紧咬着牙关，抬起头，直接砸在了江翠兰的头顶。你做梦！他们瞬间又殴打在了一起。我去到警察局的时候。沈明礼已经被打得满脸是血，牙齿都被打掉了几颗。夏夏，那个男人打了我，你快帮我报仇啊！把他抓进监狱，给他判刑。那江翠兰呢？沈明礼愣了下，眼神闪烁。翠兰他，我们毕竟领证了，而且他没错，他没错。我惊讶的张大了嘴巴，看着我爸无药可救的模样，心头一阵发寒。干脆转身走出了警察局。回到家后，我就开始收拾行李，准备搬离这个家。我爸跟在我的后面，见我搬着箱子往外走，他一把将箱子夺了过来：“你不许走！今天你要是不撤诉，就哪也不能去。”沈明礼说着，就一把打开我的箱子，将我收拾好的行李胡乱的扔了出来，甚至还跑去厨房。拿着酱油洒在了我的衣服上，见我不说话，他干脆破罐子破摔。好好好，你是打算和我反抗，到底是不是？我现在就去找律师，和你断绝关系，这样我的事就和你没有半点关系了。我惊讶的看向沈明礼，心头的失望慢慢化成了酸涩，弥漫了整个心房。没想到。我爸居然会为了一个给他戴了绿帽子的女人和我断绝关系！我吸了吸鼻子，我可以撤诉，撤诉当天把断绝协议也签了吧。江翠兰顺利被保释了出来，连带着她的情人也没有任何惩罚。沈明礼又把江翠兰带回了家，甚至还为了弥补她拘留的苦楚，用养老金给她买了条金链子。江翠兰知道我爸离不开她，开始变本加厉，甚至将情人带回了家里，每天在卧室里寻欢作乐。这些我爸都知道，可他不敢反抗。只要他一提这件事，江翠兰就哭得不行，拿着行李要离家出走。接连几次下来，我爸只能妥协。江翠兰也很是体贴。
，他会提前告诉我爸，他的情人什么时候会来，让我爸给他们提前准备好烛光晚餐，然后去帮江大山带孩子。”我爸这为人民服务的壮举，很快就传遍了整个小区，成了大家茶余饭后的谈资。小区的居民给他起了个外号“纯情绿毛龟”。再次见到我爸是在一个商场，他正带着江大山的儿子玩，那孩子随了他爸，稍有不顺心就对沈明礼动手。沈明礼有苦不能言，只能把苦水往肚子里吞。在见到我的时候，他先是愣了几秒，随即哭着朝我扑了过来：“闺女呀、啊，爸可想死你了！爸这命可真是太苦了呀！”沈明礼两腿一软，直接跪在了我的面前。以前都是爸不对，爸知错了，爸求求你了，你帮爸和江翠兰离婚吧，把他赶出咱家吧。我看着沈明礼头上的白发，原本有些肉的脸蛋。也已经凹陷了下去。若不是经历了上一世，此时的我一定会毫不犹豫地带他回家，不论付出什么代价，都会帮着他离婚。可我实在没办法忘记上一世他的袖手旁观，他口中所说的“我的命没有他的爱情结晶重要”。我一直以为是江翠兰用花言巧语迷了他的心智。直到我看着他一次次地原谅江翠兰，才明白一切的根源都在他的身上。他对于江翠兰的爱高过了一切，甚至于我的生命。想到这，我叹了口气，伸手将沈明礼扶了起来，在他满是希冀的目光中，拉着他走向了江大山的儿子。这位叔叔，小孩子贪玩，你还是好好看着他，别让他走丢了。还有，下次别乱认女儿。我爸他呀，早就死在前几年认识后老伴的那天了。在那之后，沈明礼还是会经常给我发消息，内容无非是他错了，求我帮他。我一次都没有回应过他，可他还是不厌其烦的发着。我干脆将他拉黑删除。偶尔我也能听到些他的消息，无非是他又为那对有情人付出了什么。这天，我突然收到了一条陌生号码发来的短信：“夏夏，我是爸爸，我这里还有些你妈妈的遗物，你来取一下。”我拧着眉头看向手机里的信息，犹豫了片刻，还是打车回了家。回到家的时候，整个屋子里漆黑一片，隐隐约约可以听到沈明礼的卧室有挣扎的声音响起。我好奇的走了过去。打开门的时候，发现江翠兰和一个男人赤身裸体的躺在床上，只是两人的手脚都被人绑住。江翠兰看着我，仿佛看见了救星一般，朝着我费力的挣扎着，示意我放开她。她该死！沈明礼的声音突然从我的身后传来，把我吓了一大跳。他拿着一根胳膊粗的棍子，从门外走了进来。眼里满是嗜血的杀意，我真的受够了。这些日子，我天天出去承受着小区里那些人的冷眼和嘲讽，他们都叫我绿毛龟、江翠兰。我这么爱你，你为什么要这么对我？为什么？沈明礼怒吼着，拿起棍子直接砸在了江翠兰的腿上。江翠兰顿时瞪大了眼睛，尖叫出声。沈明礼冷笑了两声。拎着棍子，又走到了江翠兰的情夫面前，拿起棍子，在江翠兰的注视下，一下一下打在了她的身上。江翠兰想拦，可是她动不了，只能费力挪动着身子，额头上满是冷汗。沈夏夏，你就这么眼睁睁的看着你爸杀人吗？他不是我爸，我们俩因为你断绝关系了。他杀人和我有什么关系？听到我说断绝关系，沈明礼下手的力道更狠，那男人的声息逐渐变得微弱起来，最后倒在了血泊里。见情夫死了，江翠兰瞬间慌了，她干脆挪动到了我爸的脚边，用头蹭着我爸的小腿。明礼，之前都是我错了，是他勾引我的，我只是一时迷了心智。
我心里爱的只有你。”江翠兰抬头望着我爸，眼里满是浓浓的爱意。沈明礼蹲下身子，伸手掐着他的下巴：“我相信过你好几次了，是你一次一次让我失望的。”江翠兰，我是真的爱你。江翠兰吞咽着口水，正思索着如何让我爸放过她时，脸上突然满是痛苦的神色。他缓缓低下头，看见一把水果刀正插在他的胸口。沈明礼冷笑着将刀拔了出来，又一连捅了好几刀，鲜血迸溅到他的脸上，仿佛地狱来的恶鬼一般。直到江翠兰逐渐没了声息以后。沈明礼才随手将人扔到了一旁，转过头望向了我，嘴角带着抹笑意：“闺女，我很高兴你能来送我最后一程。你放心，我已经全程录像，证明你没有杀人。我叫你来，只是想让你知道，爸爸真的知道自己错了，真的后悔了。”我看着他低垂的眉眼，心里却没有一丝的波动。朝着他伸出了手，我妈的遗物呢？沈明礼愣了下，随即转身从梳妆台上拿出了一个戒指盒，是他和我妈的婚戒。我没想到沈明礼还会留着这个戒指。你妈和我是家里安排结婚的，我们两人没有爱情，所以……我抬起手打断了沈明礼的话，随手将那戒指盒扔进了垃圾桶。别再那桩深情了。我妈去世前唯一交代我的事情，就是让我把这对戒指扔了。她说自己从来都不后悔嫁给你，只是因为我。沈明礼怔愣的看着垃圾桶的戒指，砰的一声跪在了地上，泪水顺着他的眼角滴落到了地板上。我懒得再和他掰扯下去，转身准备离开的时候，听见沈明礼小声的说了句：“对不起。”早知道当初我就不应该为了所谓的爱而抛弃你。如果给我再来一次的机会，我一定会离开江翠兰。咱们爷俩好好过日子。不会的，不论重来多少次，沈明礼依旧会爱上江翠兰，然后抛弃我。沈明礼死了，他把自己吊在了房顶。临死前，他打电话报了警。警察通过他留下的遗书。还有视频确认了江翠兰和情夫都是被沈明礼所杀。沈明礼把自己所有的遗产全都留给了我。江大山知道这件事后，把我告了，声称江翠兰和我爸已经领了证，所以他也是我爸的儿子，应该继承他的遗产。而且沈明礼杀了他妈，他作为受害人家属，我需要向他支付精神损失费。我坐在法庭上，看着江大山咄咄逼人模样，直接将他妈妈和男人出轨的照片和视频放了出来。视频里面的江翠兰躺在情夫的怀里，说：“我爸就是个冤大头，活该被他耍得团团转。”这视频是假的。江大山焦急地站了起来，伸手指着视频，做事就要扑过来抢证据。却被法警按了回去。你妈什么德性？你自己没数吗？而且他带人回家这件事，整个小区都知道，人证物证俱在。你妈婚内出轨，本就什么都没有。还有，沈明礼已经和我断绝关系。我冷眼望着江大山，所以他杀害你母亲，我没义务给你精神损失费。江大山咬着牙，死死的盯着我。判决下来的那一刻，他一声不吭地走了出去，却在我即将下楼的时候，伸手推了我一把。或许是我命大，侥幸被一个好心人拉住了胳膊，才避免摔下了楼。可江大山推我，却是被监控录了下来。他被抓进了监狱，关了几个月。放出来后，又因为打架斗殴、失手杀了人，而被判了终身监禁。我看着手机里江大山的报道，叹了口气。果然，坏事做尽，自会有天收啊！以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。
，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。